Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mientras Baran habla por teléfono, entra Javin. Él trae el teléfono. Dice que contestarás cuando Sabian llame. De lo contrario, dice, ya sabes lo que le pasará a Baran. Baran dice que si quieres ir, mátame y vete. Pone el arma en la mano de Dylan. Dice que me dispare. Dylan dice no hagas esto, no digas esto. Se encuentra cara a cara con Javin. No sabe cómo tratar a Baran. Entonces Baran saca el anillo. Dice que el anillo nunca más se caerá de este dedo. Luego lleva a Dylan a la mansión. Dylan llegó a la mansión. Abraza a todos en la casa. Todos lo extrañaban mucho a él y a todos los demás. Dylan va a su habitación. Cuanto extrañaba esta habitación y todo. El destino también entra en la habitación. Ella le dice cuánto la extraña a Baran. Luego abraza a Dylan. Dylan dice que lo extraño mucho, pero que tengo que protegerlo. Baran mantiene una reunión en su sala de estudio con los hombres de la casa. Baran dice que hay algo que no está bien en este ataque. En la habitación, Dylan piensa en cuanto extraña a Baran. Mientras mira a Baran, Dylan no puede contener las lágrimas. Javin le cuenta a Sabia lo que pasó. Por otro lado, Baran comprende que Dylan tiene miedo. No puedes mentirle. Dice que tus ojos no saben mentir. Mira Dylan, eres mi belleza. Dice que eres mi bella esposa. Él dice que nunca me extrañas. Dylan intenta por todos los medios deshacerse de Baran. Sin embargo, Baran está bastante tranquilo. Acepto todo mal pasado. Él dice lo siento. La voz interior de Dylan comienza a hablar. Sé que estás conmigo en cada mal momento. Dice que te protegiste de mí. Luego le dice a Baran que no se disculpe. Baran dice que arreglará todo. Baran el pasado no cambia. Pero podemos cambiar nuestro futuro. Cian está en el jardín. El destino llega a ti. Dice que Baran salió de la casa con Kerem. Baran habla con Kerem. Intenta conocer cada detalle sobre Sabia. Conozco a Kerem. Una cosa era que no huiría. Dice que hay algo que le tiene miedo. Cian llega a Dylan. Ella dice que Baran la extraña. Cian, puedes compartir todo con nosotros. Dice que somos una gran familia. Dylan estaba a punto de empezar a hablar cuando entra Azade. Azade cuenta sus experiencias pasadas. Cuenta cómo llegaron hasta el día de hoy. Cuenta cómo todos lo estaban esperando. Dylan se pone el pijama por la noche. Dice que tiene que abandonar esta habitación inmediatamente. Sin embargo, cuando está a punto de salir por la puerta, encuentra a Baran frente a él. Dylan dice que quiero ir. Baran dice que no puedes ir a ningún lado. Dice que si creyera aunque sea por un momento que no me amas, no te retendría. Dylan sale corriendo de la habitación. Se encierra en el trastero. Baran va tras él. Dylan cierra la puerta. Baran dice que si no abres, romperé la puerta. Baran abraza a Dylan y lo lleva de regreso a la habitación. Baran mira el rostro de Dylan y dice, haré cualquier cosa por ti. A partir de ahora deja que todo sea como tú quieras. Pero no puedo dejarte ir. Dylan comienza a llorar. Baran dice que no llores, no puedo soportar tu llanto. Dylan se acuesta en el sofá. Baran se va a la cama. Dylan no puede contener las lágrimas. Por la mañana, los disparos entran en sus sueños. Se despierta con miedo. Dylan es sorprendido mirando a Baran. Baran prepara el desayuno para Dylan. Dylan estaba muy feliz. Mientras tanto, Sabia llama. Una nota llega por debajo de la puerta. Contestarás cuando llame. Dylan se da cuenta de que hay un topo en la mansión. Baran trae el desayuno a la habitación. 
él le dice que desayune. Dylan está bastante nervioso. Baran está al tanto de todo. Dylan dice que quiero ver a mi familia, ¿puedes llevarme? Baran dice que por supuesto. Salen juntos de la casa. Este es un plan de escape para Dylan. Dylan pregunta por qué cambió la casa de su familia. Baran responde, por su seguridad. Dylan cumple su anhelo con toda su familia. Sabian dice que Dylan vendrá hasta que se acabe la hora. Irá al extranjero. Hará todo lo posible para proteger su amor. Dylan mira hacia atrás. Decir adiós no será fácil ya que emprenderá un viaje lejano. Baran atrapa a Dylan mientras habla por teléfono. Dice que no te preocupes, ya iré. Baran escucha esto. Él viene a ti. Dylan se sorprende cuando ve a Baran frente a él. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.